refraction at convex spherical surface. N1, N2, இங்கன ரண்டு refractive index உள்ள ரண்டு மீடியத்தின் separate இந்த ஒரு convex surface ஆனு XY இந்த ஒரு இந்த இந்த refractive index N1, இந்த refractive index N2. இந்த C is the center of curvature and P is the pole of the spherical surface. ஓன் வர என்னது point object ஆனு it is kept at a distance u from the surface i is the real image formed from v distance from this surface according to Snell's law நம் கரியம் இவ்வடம் நின்ன ஆதிந்தனே இவ்வட ray of light ஓயில் நின்ன start இது இவ்வட வந்து refract இது i நாயின் வரனி மேசிலேக்கி வெரிக்கேன் இவ்வட angle of refraction இதான் normal நார்மல்லு கூடி வருந்தான் ஒரு நார்மலு வருச்சல் அது center of curvatureலு கூடி பாசியும் R is the angle of refraction இய் angle நம் beta நம்மல வேறு உடுக்கனு this angle is alpha this is theta அப்பு இத்திரையானி figureனு குர்ச்சு பரையானல்லது இனி by Snell's law sin i by sin r is equal to n2 by n1 இவ்வட i யும் r உம் வலரே small ஆனிங்கள் sin i is approximately equal to i and sin r is approximately equal to r அப்பு இவ்வட நமுக்கு equationல் எந்த செய்ஞ்சு வருயா sin i கே வரம் i நேதி sin r நே வரம் r நேதி equal to n2 by n1 அப்பு i by r is equal to n2 by n1 நேட்டும் இதுன்ன நமுக்கு cross multiply சிதால் n1 i is equal to n2 r நேட்டும் that is equation number 1 நேட்டும் இனி நம்மல ஆத்தியம் triangle OAC கண்சிடிரியா triangle OAC பவடில்ல angles இது theta இது alpha யான பிவடுத்த angle of incidence I யான I இன்ன வர இன்னது E triangle இந்த exterior angle யான பொரு triangle இந்த exterior angle is equal to sum of interior opposite angles that means I is equal to theta plus alpha பாது விடையிதியா E is equal to theta plus alpha. That is equation number 2 நோடுக்கா. இனி next we are considering the triangle IAC. IAC. இவ்வட இச்சரியா triangle. IAC இன்னு வரியும்போ. E triangle இந்த exterior angle அனு alpha. அது எவல interior opposite angles அனு R உம் beta. அப்போ alpha is equal to R plus beta நோடுக்கா. இன்ன நம்க்கு R அனு வேண்டது, I யும் R அனு வேண்டது, இல்லை, அப்பா, R is equal to இந்து வரும் R is equal to alpha minus beta அனு வரும் அது நீ equation number 3 நோடுத்து இனி, E2 உம் 3 உம் equation 1 இலு substitute இதால் equation 1 நந்தான் N1 I is equal to N2 R substitute இம்பே இந்து வரும் N1 I கே வகரம் alpha plus theta equal to N2 alpha minus beta அனு வரும் இதுன் expand இயும் போ N1 alpha plus N1 theta N1 theta equal to N2 alpha minus N2 beta நிற்றும் இது expand இது இது இதில் theta நல்ல term எல்லாம் ஒருமிச்சுது ஒரு term உள்ளு அது விடை இது N1 theta இது beta நு வருந்த term அடத்தது ஐட்ட இது இது இப்பர்த்தைக்கு உண்டு வரும்ப plus sum minus plus sum N2 beta நே இது இது equal to alpha என்ன வருந்ன terms ரண்டான் உண்டு அல்லை இப்பு இதினா பர்த்தைக்கு கொண்டு வந்தையால் n2 minus n1 இந்து alpha நேரி that is equation number 4 இனி triangle OAM triangle OAM இதான் M இவ்வடன் என்ன வருக்கின்ன perpendicular ஆன M நு வருந்து AM நு வருந்து இப்பு OAM நு வருந்து triangle tan theta எடுத்தால் tan theta is equal to opposite side am by adjacent side mo am by mo நேதி இனி triangle iam எடுக்கானங்களோ iam அதில் tan beta என்ன கண்டு விடிக்கின்டே tan beta நு வரையும்போ opposite side am by mi நவுடையிதி இனி cam நு வரையின் triangle CAM நு வருந்து triangleல் tan alpha tan alpha நு வருந்தால் வடையோ இந்த opposite side AM by MC பது மூன்னும் எவுடையிடி இனி செரிய அங்கில் சானந்து வருந்து இல்லை நம்மலிதல்லாம் 
അപ്പം അതിനെല്ലാം അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ടാൻ ആൽഫ ആൽഫ ടാൻ ബീറ്റ ബീറ്റ ഇനി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എം ഐ ആണ് അതായത് എം ഐക്ക് വേറെ നമ്മൾ പി ഐ എന്ന് എഴുതുക എം ഐയും പി ഐയും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു ആർക്കാണ് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പം എമ്മും പിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എൻ വൺ എൻ വൺ എഴുതി തീറ്റയ്ക്ക് വേറെ തീറ്റയ്ക്ക് വേറെ എ എം ബൈ എം ഒ ആണ് അപ്പോൾ എ പി ബൈ എമ്മിന് വേറെ പി എല്ലാവിടെയും എമ്മിന് വേറെ പി എന്ന് വരും എ എം ബൈ എം ഒ എന്നുള്ളത് എ പി ബൈ പി ഒ എന്നായി ഇനി ബാക്കി എൻ ടു ബീറ്റ ആണ് എൻ ടു ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എം ബൈ എം ഐ എന്നാൽ അത് എ പി ബൈ പി ഐ എന്നായി ഇനി എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പി ബൈ പി സി എന്ന് വരും ഇവിടെ നോക്കിയേ എ പി എന്നുള്ള ടേം കോമൺ ആണ് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ എൻ വൺ ബൈ പി ഒ എൻ ടു ബൈ പി ഐ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ പി സി എന്ന് വരും ഇനി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് ഓബ്ജെക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യു അടുത്തത് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അപ്പോൾ ആറിന് എഴുതി ഇനി ഇനി സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് യു ആയി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പി സി എന്ന് പറയുന്നതും റൈറ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി അത് സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം മൈനസ് വരും യു മാത്രമേ മൈനസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആറിന് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിസം വൈറ്റ് ഷീറ്റും കാർഡ് ബോർഡും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സൺലൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് കൂടി പ്രസത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് വൈറ്റ് ഷീറ്റും വെച്ച് വൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് വെക്കുക ഇനി സൺലൈറ്റ് അതിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് പ്രസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ വന്ന് പതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻറ്റു സെവൻ കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് സെവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് The sequence of colors നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി വിബ് ജി ഓർ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി വിബ് ജി ഓർ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡോട്ടഡ് ലൈനുമായിട്ട് അതായത് അതാണ് ശരിക്കുള്ള റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വയലറ്റ് ലൈ വയലറ്റ് കളറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയലറ്റാണ് അപ്പോൾ വയലറ്റിന് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വയലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും റെഡ് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ വയലറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ നടക്കുന്നു ഇൻഡിഗോ അതിലും കുറവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ റെഡിന് ഏറ്റവും കുറവാണ് റെഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള കളറാണ് അത് ഡീവിയേറ്റ്സ് ലെസ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സ് ത്രൂ എ പ്രിസം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിനെ ഡിസ്പേഴ്
അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ റെഡ് മുകളിലും അതായത് റെഡ് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ട് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൈ നമുക്ക് ശരിക്കും റെയിൻബോ രണ്ട് റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി റെയിൻബോ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ റെയിൻബോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഈ റെയിൻബോ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിനോമിനാണ് ഈ റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രൈമറി റെയിൻബോ ഇത് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ അപ്പർ സൈഡിൽ റൈറ്റും അല്ല അപ്പർ സൈഡിൽ റെഡും ഇപ്പുറത്ത് വയലറ്റും കാണാം അതേപോലെ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വയലറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് റെഡും ആയിട്ടാണ് കാണുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൽ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ അതിനൊപ്പം ഒരു ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റയർ മീഡിയ ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനകത്ത് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റെഡ് മുകളിലും വയലറ്റ് താഴെയായിട്ട് ഡീവിയേഷൻ നടക്കും അവിടെ അതായത് റെഡ് കുറച്ചേ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും ഇപ്പുറത്ത് വേണ്ട വയലറ്റ് അപ്പുറത്തും റെഡ് ഇപ്പുറത്തും വരും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് പ്രൈമറി റെയിൻബോയുടെ നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ നടക്കുന്നത് വയലറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും റെഡ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയാണ് പുറത്തേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ കുറേ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കണ്ണിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇതേ കണ്ട ഡിസ്പോഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ വയലറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്നുള്ള റെഡേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്നുള്ളൂ മറ്റത് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ ഡിസ്പോഷൻ നടന്നിട്ട് വയലറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് പതിച്ചു അതിൽ റെഡ് പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ ഇതിവിടെ നമ്മൾ റെഡ് കാണും താഴെ നമ്മൾ വയലറ്റും കാണും അവിടെ റെഡും മുകളിൽ റെഡും താഴെ വയലറ്റും കാണും ഇതാണ് പ്രൈമറി റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തത്തെ പോലെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നു റയർ മീഡിയത്തിന് ഡെൻസൺ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി അവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റുമായിട്ട് വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും റെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് ഇനി റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ആ കണ്ണിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വൈ ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തു വയലറ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് പതിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡ് പുറത്തേക്ക് പോയി അടുത്തൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുന്നത് വയലറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് വയലറ്റ് ആയിട്ട് കാണും ഇവിടെ റെഡായിട്ട് കാണും അതായത് മോൾ വശത്ത് വയലറ്റും താഴെ റെഡുമായിട്ടാണ് കാണുക ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ ഇവിടെ നോക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രൈമറി റെയിൻബോ ദിസ് ഇസ് പ്രൈമറി റെയിൻബോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ അപ്പം ഇവിടെ പ്രൈമറി റെയിൻബോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന
ആ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം സർഫസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ റെഡിന് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുപോലെ വയലറ്റിന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വരും ടോട്ടൽ വയലറ്റിന് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇനി അത് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൽ ആംഗിളിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റുമായിട്ട് വയലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയുമാണ് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡറി റെയിൻബോ സെക്കൻഡറി റെയിൻബോയിൽ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വന്നു ഇനി റെഡ് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ റെഡ് ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ല ഒരു പ്രാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വയലറ്റ് ദേ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു വീണ്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പോഷൻ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ഇവിടെ സൺലൈറ്റുമായിട്ട് വയലറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റെഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ അതിങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും സഞ്ചരിച്ച് വരിക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈനി പാർട്ടിക്കിളിൽ തട്ടി അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അതാണ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് സ്കാറ്റേർഡ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ലൈറ്റാണ് കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക അതായത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുക അതേസമയം റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സ്കാറ്ററിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു റാലേ സ്കാറ്ററിങ് ലോയാണ് അത് റാലേ സ്കാറ്ററിങ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് ലാംഡ അത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്ലൂയിഷ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ദാ അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്കാറ്ററിങ് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂയിഷ് കളർ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ സ്കൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്കൈയുടെ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് അതായത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറിന് ബ്ലൂ കളറിന് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് മോർ അത് മോ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലൂയിഷ് കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്കാറ്ററിങ് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിൽ സ്കാറ്ററിങ് നടന്നിട്ടാണെന്ന് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതായത്
clouds appear white. In the sunset in the summitum, sunrise in the summitum, Namala epidum asu the Kerala than le atmosphere nala uh, yellow and orange color lana namakana. Adin dundana, the sunset in the summitum, sunrise in the summitum, sun in the varana light rays, it has to travel a lot of distance. A three distance travel is the two that's why we have to do this. 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 We have to do to Longer wavelength are the same as red, orange, colors. This explains the reddish appearance of the sun during sunset and sunrise.